रिचा और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी रिच लिविंग में तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ तो वो ये है जब हम इंडिया से फर्स्ट टाइम यूएस आते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम अपने बैग में क्या क्या स्टफ लेकर आ सकते हैं और क्या क्या नहीं टाइम तो हमारे पास बैग होते हैं बस दो और सामान होता है बहुत सारा तो वही सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इंक्लूड की है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होंगी हो सकता है बाकी लोगों के लिए ये चीजें थोड़ी सी डिफर करती हूँ बट मैंने कोशिश की है कि जो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और यहाँ पे जो चीजें बहुत ज्यादा महंगी मिलती है वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबसे पहले डर रखने हैं तो जो आपके डिग्रीज होती है आपका पासपोर्ट है आपके वीजा रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं आई सेवन नाइन सेवन एम्प्लॉयमेंट लेटर पासपोर्ट साइज फोटोज ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और वो सब डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं ऐसे एक फोल्डर में और मैंने नेक्स्ट जो बोला था पासपोर्ट साइज फोटो तो आप मेक श्योर करें कि पासपोर्ट साइज फोटो आप बहुत सारे कैरी करें क्योंकि यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है तो मेक श्योर sure करें कि आप 15 टू 20 कॉपीज आपकी फोटोज की जरूर लेकर आए नेक्स्ट आइटम है लिस्ट में वो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अगर आपके पास लैपटॉप है आईफोन आईपेड वगैरह है और हार्ड डिस्क है पेन ड्राइव है तो आप ये सब चीजें लेकर आ सकते हैं अगर नहीं है तो वहां से परचेज करके ना लेकर आए क्योंकि यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है तो आप यहाँ पे आके परचेज करिए आपको ये सब सामान यहाँ पे डील्स में मिल जाता है ब्लैक फ्राइडे सेल चलती है उसमें मिल जाता है तो आपको यहाँ पे काफी सस्ता पड़ेगा तो प्लीज आप वहां से कोई भी नया सामान परचेज करके ना लेकर आए यहाँ पे आके परचेज कीजिए तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं जैसे कि हेयर टूल्स वगैरह जैसे हेयर स्ट्रेटनर हो गया हेयर कलर हो गया या फिर आपका हेयर ब्लोअर हो गया तो ये सब चीजें आप यहाँ पे इजीली खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते आते हैं और अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं जैसे कि मैंने भी अपना एक हेयर स्ट्रेटनर कैरी किया था बट डिफरेंट क्या होता है कि इनके प्लग पॉइंट डिफरेंट होते हैं इंडिया का प्लग पॉइंट ये होता है और इन जो यूएस में यूज करते हैं वो ये होता है तो आप मेक श्योर sure करें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूएस इंडिया से लेकर आ रहे हैं तो आप इसके साथ एक एडेप्टर जरूर खरीद कर लाए ये आपको इजिली अमेजोन पे मिल जाएगा यहाँ पे आपके हेयर टूल्स वगैरह भी बहुत सस्ते मिलते हैं तो आप यहाँ पे इजिली खरीद सकते हैं और अगर आपके बैग बचा के है तो आप ला भी सकते हैं अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से ना बहुत लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो इंडिया से लेकर आ रहे हैं वो यहाँ पे सही चलता है कि नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मेरा लैपटॉप है मेरा हेयर स्ट्रेटनर है वो सब अच्छी तरीके से चल रहा है अभी भी बट बहुत लोग के एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनके जो वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से उनका जो सामान है वो खराब हो जाता है तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं रहा है सो मैं मैं सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ यस यहाँ का वोल्टेज जो है वो डिफरेंस होता है डिफरेंट uh, होता है क्योंकि यहाँ पे 110 हंड्रेड का यूज होता है और अपने जो इंडिया में यूज होता है वो होता है 220 ट्वेंटी बोल्ट तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ वो है क्लोज तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप जिस स्टेट में जा रहे हैं पहले वहां का वेदर पता करें कि वहां पे वेदर कैसा रहता है अगर वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो सबसे पहला जो आइटम है वो मैं ये कहूंगी कि आप रखें विंटर वेयर में पफर जैकेट जो माइनस टेम्परेचर में वेरेबल हो और आप एक से ज्यादा जैकेट ना लेकर आए क्योंकि आपको यहाँ पे जैकेट बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाएंगे तो आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं बस इनिशियल डेज के लिए आप एक जैकेट जरूर कैरी करें और जैसे ये वुलन है ऐसे स्वेटर आप एक दो कैरी कर सकते हैं बाकी आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं और क्लोथ में आप वेनीस वगैरह कैप वगैरह और ग्लव्स वगैरह है तो वो भी लेके आ सकते हैं और बूट्स में कहूंगी कि आप यहाँ कर ही परचेज करें अकेन यहाँ पे बूट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपके स्नो के लिए काफी अच्छे रहते हैं तो वो सब यहाँ पे ही आके लीजिए नेक्स्ट में कहूंगी आप जो लेकर आए वो लेकर आए फॉर्मल वेयर अगर आप स्टूडेंट हैं आप जॉब करते हैं तो आप एक से दो फॉर्मल वेयर जरूर रख कर लाए यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं 
और इवन मैं ये कहूँगी यहाँ पे ऑल्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है अगर आप ऑल्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है और नेक्स्ट फ्लोर्स में आता है आपके एथेनिक वेयर्स आप एथेनिक वेयर्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं तो आप एथेनिक वेयर तो बहुत ज़्यादा लेकर आए क्योंकि यहाँ पर क्या है फेस्टिवल्स वगैरह होता है कोई फंक्शन होता है इवेंट्स होता है तो आपको एथेनिक वेयर पहनने पड़ते हैं आप मंदिर जा रहे हैं तो एथेनिक वेयर पहनते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फेस्टिव का माहौल है तो आप ज़रूर एथेनिक वेयर लेकर आए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके अंडर गार्मेंट्स तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेवन टू फोर्टीन पेयर्स ऑफ अंडर गार्मेंट्स लेकर आए क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपके अपार्टमेंट्स में ना वॉशर और ड्रायर नहीं होता है तो आपको किसी एक कॉमन एरिया जाना पड़ता है अपने कपड़े वॉश करने के लिए तो वो आप कभी कभी वीकली जा पाते हैं या फिर दो दो वीक में एक बार जा पाते हैं तो इसीलिए आप अंडर गार्मेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ तो ये थी क्लोज की कैटेगरी जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है बाकी तो आप अपनी चॉइस से अपने जीन्स टॉप्स शर्ट्स वगैरह लेकर आ सकते हैं तो, तो अब बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है किचन यूटेंसल्स किचन यूटेंसल्स में आप सबसे पहले तो प्रेशर कुकर लेकर आएँ तो प्रेशर कुकर आपको इनिशियल डेज में भी बहुत काम आएगा दाल राइस वगैरह बनाने के लिए और बेसिक किचन की जो भी हमारी इंडियन कुकिंग होती है वो प्रेशर कुकर में मेनली ज़्यादा होती है तो इसीलिए वो ज़रूर रखें आपको यहाँ पे इंडियन स्टोर और वॉलमार्ट अमेजोन पर मिल तो जाता है बट बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो इसीलिए एक बेसिक अपना जो प्रेशर कुकर होता है वो तो ज़रूर रखें और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ये बेलन तो ये बेलन आपके इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है रोटी बनाने के लिए इसीलिए एक बेलन भी ज़रूर रखें तीसरी जो आइटम है वो है टी स्टेनर जो कि चाय बहुत पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है ये अगेन यहाँ पे सिक्स डॉलर के अराउंड मिलती है तो ये ज़रूर रखें फोर्थ जो आइटम है वो है ये टोंग आपको रोटी बनाने के लिए ये टोंग ज़रूर यूज़ होगा तो आप ये से ज़रूर रखें यहाँ पे मिलता है टोंग बट वो ये मिलता है तो इसीलिए आप ये टोंग ज़रूर रखें ये रोटी बनाने के लिए काम आएगा नेक्स्ट किचन आइटम रख सकते हैं वो रख सकते हैं ये इडली मोल्ड अगर आपको इडली खाना पसंद है तो आप ये इडली मोल्ड लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर मिल जाता है मैंने भी ये यहीं से ख़रीदा है बट ये अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है और तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है किचन में वो है ये नेट आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं बट ये हम लोग इंडिया में इसमें बैगन वगैरह भूनने के लिए यूज़ करते थे और मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ इसे रोटी बनाने के लिए मुझे भी नहीं पता था कि, कि ये इतना ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि यहाँ पे जो गैस होती है वो आपकी या तो ग्लास स्टोव वाली होती है या फिर हीटर कॉयल वाली होती है फ्लेम वाली नहीं होती है तो हमें जो इंडिया जैसी रोटी होती है ना फूली फूली वो नहीं मिल पाती है और तो हमको इस पर सेकनी पड़ती है रोटी तो इसीलिए आप ये ज़रूर रखें तो नेक्स्ट जो किचन आइटम में आप रख सकते हैं कोई भी कढ़ाई या फिर एक फ्लैट पैन जिसमें आप सब्जी वगैरह कुक कर सकते हैं और बाकी जो मैं कहूँगी कोई भी यूटेंसिल लाने की ज़रूरत नहीं है लाइक फोक प्लेट्स कप्स ये यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाते हैं यहाँ पे डॉलर ट्री करके स्टोर होता है उसमें भी आपको एक डॉलर में हर सामान मिल जाएगा तो वो काफ़ी चीप पड़ता है अगर आप स्टील की प्लेट्स वगैरह लेके आना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं बाकी कोई ज़रूरत नहीं होता है आपको यहाँ ईजिली मिल जाएगा और अगेन जो किचन कुकवेयर होते हैं ना वो आपको पूरा पूरा सेट यहाँ पे बहुत अच्छी डील में मिल जाते हैं बहुत सस्ते पड़ते हैं आपको तो इसीलिए आप इंडिया से पूरा पूरा बैग भर के ना लेके आए ये सब क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बहुत इजीली और सस्ती मिल जाएंगी तो फालतू में अपना जो बैग का लोड है ना वो ना बढ़ाएँ और बढ़ते हैं आप एक और नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेडिसन जी हाँ यहाँ पे मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती हैं कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो मिल जाती हैं तो आप जो अपने फीवर की जो मेडिसिन होती हैं कॉम्बी फ्लेम या सर्दी जो खाम की होती है या बाम वगैरह होता है वो सब आप कैरी करके लेकर आए और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है अगर आप उसकी मेडिसिन खा रहे हो तो वो भी आप कैरी करें बट मेक श्योर करें कि आप जो भी मेडिसिन लेके आ रहे हैं उसके साथ आपके प्रिस्क्रिप्शन जरूर कैरी करें सिस्टम में कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो भी आप मेडिसिन कैरी कर रहे हैं उसका आपके पास कोई वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं है आपको वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि नहीं है तो बस उसी के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन जरूर कैरी करना है कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी वो है अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला आप जहाँ पे जरूर लेकर आए और एक स्टडी अम्ब्रेला लेकर आए क्योंकि यहाँ पे 
में विंड वगैरह बहुत ज़्यादा तेज चलती है तो आप एक स्टडी अम्ब्रेला लेकर आएंगे तो वो काफ़ी दिन चलेगा यहाँ पे अम्ब्रेला अगेन बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है और इनिशियल डेज में हो सकता है कि आप स्टोर वगैरह ना जा पाएँ तो इसी एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें तो जो नेक्स्ट आइटम आता है वो आता है कॉन्टैक्ट लेंस एंड स्पेक्स तो जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्स पहनते हैं वो मेक श्योर sure करें कि आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस जरूर लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्स बहुत 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 ज़्यादा महंगे हैं और आपको ये सब चीज़ें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से फिर से एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और फिर जाके आपको स्पेक्स वगैरह मिलेगी और यहाँ पे सच में स्पेक्स का जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा है तो इसीलिए आप तीन से चार पेयर ऑफ स्पेक्स कैरी करें कॉन्टैक्ट लेंस आप जितना चाहें आप कैरी कर सकते हैं एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम वो है मेकअप तो मैं सभी गर्ल्स से बोलूँगी सभी वुमेन्स सभी लेडीज से बोलूँगी कि यार अपना जो मेकअप का सामान है ना वहीं रख कर आएँ आपको जो इनिशियल डेज में थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान मॉइस्चराइज़र क्रीम फाउंडेशन जो भी आपको थोड़ा बहुत लगे वो लेकर आ सकते हैं बाकी कोई भी मेकअप आइटम्स ना लेके आए एंड ट्रस्ट में मैं भी कोई भी मेकअप का सामान नहीं लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड्स के बहुत ही अच्छे और चीप प्राइस में आपको मेकअप मिल जाता है क्योंकि इंडिया के कंपेरेटिवली यहाँ पे मेकअप बहुत सस्ता है तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं तो इसीलिए आप मेकअप का सामान ना लेकर आए कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम लिस्ट वो है उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं आप अपने भगवान जी आप इंडिया से कैरी करके लेके आ सकते हैं उनके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो सब भी आप इंडिया से ही कैरी करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पे जो मिलता भी है ना वो बहुत ज़्यादा अगेन बहुत ज़्यादा वो महंगा मिलता है तो कोई मतलब नहीं है आप थोड़ा बहुत आप इंडिया से लेकर आ सकते हैं तो अब आते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे जो कि आपके बहुत जनरल आइटम्स हैं जो कि जनरल स्टोर वाले आइटम्स होते हैं आपके टूथपेस्ट है टूथब्रश है ऑयल है ये सब चीज़ें आप बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर आ सकते हैं स्मॉल जो ट्रैवल पैक्स होते हैं वो लेकर आ सकते हैं जो कि आपका पंद्रह बीस दिन चल जाए उसके बाद तो आप यहाँ पे जनरल यहाँ पे कोई भी स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं बट अगर कोई इंडियन ब्रांड का पर्टिकुलर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होगा आपको अमेज़ोन से ही मंगाना पड़ेगा तो आप वो कैरी कर सकते हैं तो तो जब आप पहली बार इंडिया से यूएस आ रहे होते हैं तो आपका कोई भी यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं होता है और उसको ओपन होने में थोड़ा तो टाइम लगता है तो इसीलिए मेक श्योर sure करें कि आप थोड़ा सा कैश लेकर चलें और एक फॉरेक्स कार्ड आता है जिसमें आप इंडियन करेंसी से आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस कार्ड को यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो वो कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है तो उसे आप ज़रूर कैरी करें तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट आइटम की तरफ वो है फूड आइटम्स तो जब मैं पहली बार यूएस आई थी तो मैं कुछ भी फूड आइटम्स में नहीं लेकर आई थी वो बस में लेकर आई थी वो था मिठाई और बाकी मेरा इस फूड आइटम्स की कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टिल जो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा है वो लोग जो कैरी करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ अगर आप स्टूडेंट्स हैं अगर आप कुछ टाइम के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ना थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला होता है ना वो शुरू करें जो भी आप फूड आइटम्स लेकर आ रहे हो वो सारे पैक किट के फॉर्म में होने चाहिए सील होने चाहिए अगर आप मसाले कैरी कर रहे हैं तो वो एम वाले जो सब मसाले होते हैं ना वो आप कैरी कर सकते हैं बाकी कोई भी सीड आइटम्स नहीं कैरी कर सकते तो वो वो तो बिल्कुल ही ना करें और आप जैसे मिट घर के होम स्वीट्स वगैरह लेकर आ सकते हैं और फूड आइटम्स के लिए ना कस्टम्स में एक फॉर्म मिलता है आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप कौन कौन सा फूड आइटम्स कैरी कर रहे हैं तो अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो लोग वहाँ से लेके नहीं आने देते हैं तो इसीलिए आप मेक श्योर sure करें कि जो भी हो जो भी आइटम्स आप लेकर आ रहे हो वो पैकेट के फॉर्म में हो लिक्विड ज़्यादा ना कैरी करें क्योंकि वो अगेन फिर निकलवा देंगे तो इसीलिए आप कोई भी अननेसरी आइटम ना कैरी करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो अगर आपको कुछ भी फूड आइटम्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप उस यू कस्टम्स और फेडरल की साइट है उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से फूड आइटम्स कैरी कर सकते हैं और कौन से नहीं तो यहाँ पे सब मसाले सारी चीज़ें आपको सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेगा इंडियन स्टोर पे आपको यहाँ पे हर सब्जी हर मसाले हर दाल राइस सब कुछ यहाँ पे इजीली मिल जाएगा तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये थी आपकी यूएस आने की पैकिंग चेकलिस्ट 
आई होप मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें कवर कर ली हो और अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और आपको ये वीडियो पसंद आई हो आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू सोन बी हेल्दी बी हैप्पी एंड बी सेफ